欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子心造型师不禁夸：“杨子参加活动打回原形，生图状态我没看错。”很多人都曾经对杨子的身材表示可惜，因为杨子的颜值很高，演技实力也很强，就是身材方面总是受到各种各样的非议。换了一个造型师之后，我和我的家乡首映会那个造型简直就是杨子的名场面。本来以为杨子全能发展，但没想到杨子的新造型师还是有点不给力。近日杨子参加线下的活动，杨子最近忙着各种事情，好不容易参加活动，还有和粉丝合影的福利，大家都特别羡慕嫉妒了。这也是杨子把长发剪了之后第一次亮相，当天。杨子像是上演绿野仙踪，穿着一件绿色的雪纺泡泡袖衬衫，配上白色鱼尾长裙，头发上还绑着绿色的蝴蝶结，作为小小的点缀。虽然现在已经到了春季，但是杨子的穿搭还是让大家感到瞬间回春。不得不承认的是，这套穿搭让杨子看起来年轻又活泼，和小猴子的身份很搭配。但是不知道杨子是胖了，还是造型师不懂扬长避短的原因，在生图的呈现中，杨子真的有点一言难尽。可以看到杨子侧面的小肚子，简直是太突出了点，可能本来就是胖胖的，加上鱼尾裙非常考验身材，结果下半身就很像一个水桶，差点就要把裙子撑开了一样。可以发现，杨子的小腿是很细的。腰却一点都看不着在哪了，但是杨子的脸的确实很漂亮，即使是被不小心抓拍到不精致的表情，也看得出杨子的脸是很小巧的瓜子脸，鼻尖很挺，看起来可爱。最优越的自然是杨子的天鹅颈了，他的脖子很长，线条也是很优美的那种，整体看起来非常有气质。从和粉丝的合照中就能看到。杨子是女明星的优势了，可以看到杨子的脸是他们中间最小的一个，脖子也是最长的，甚至本来放在娱乐圈中不出色的身材在里面也是最好的。所以说，女明星和素人的区别真的非常不一样。可以看到杨子真的非常的亲切了，和粉丝们合照也很热情，表现出了她古灵精怪的性格。但是杨子换的新造型师真实的不给力了。杨子本来就是梨形身材，还要整个鱼尾裙给人穿，甚至杨子的腿其实挺长的，裙子的高度正好在膝盖下面，生生的把身材拉到了五五分。裙子到大腿或者到脚踝是最显腿长的了，这个要长不长的裙子还真的非常尴尬了。这种常人都懂的道理，造型师难道不懂吗？这张照片里面，杨子就更加的变成了小胖妞了，就感觉很像一个木墩。这造型和身材，要是站在别的女明星面前，就是素人的级别吧。可以看到杨子的肩膀是溜肩，穿着泡泡袖的衣服更加的虎背熊腰，更别提让身材更虐的白裙了。刚刚说的五五分都算是给她算高的比例了。杨子的粉丝估计看了都要抓狂了。这个新造型师怎么和之前被粉丝吐槽的造型师一模一样？最后都把美美的杨子弄成了女明星中的素人，感觉在网络上找个网红都要被杨子当天的造型好多了。当然，杨子的气质不是网红可以比较的，只不过下次可以把美女折腾的好一点吗？杨子有时候真的还挺吃角度拍照的，好看的造型和角度就可以变成小仙女。不好的造型就会变成素人，不是娱乐圈三百六十度无死角的那种。这张照片，杨子笑得有点瘆人呀，但是颜值还是没办法朝的，估计是没有做好表情管理就被拍了吧。女明星在活动上真的时时刻刻要端着，不然就很容易给拍下搞笑的照片。这张照片，杨子正静起来之后就完全不一样了。可以看到杨子的脸马上就温柔了很多，整体都给人一种端庄的感觉了。杨子的苹果肌非常的 Q 弹，只要微微一笑就蹦出来了。不仅仅是路人，就连粉丝都很不满意杨子这次的造型。
，造型师的审美真的下线了吗？这场生徒中，杨子是最多缺陷的一组了。虽然粉丝都是带有滤镜，但还是希望造型师能对杨子上点心吧。十大正能量艺人榜单出炉，易烊千玺实力夺冠，肖战、王一博齐落榜。有网民文娱联合爱曼数据统计的一十月文阳光指数榜单正式揭晓。这个榜单旨在展示那些得到社会各界广泛认可、在活动事业上有积极影响力和行动力的艺人。这个榜单也是各个艺人正能量合作活动的一个方面的证明。今天，小编跟大家一起看一下这个榜单中的前一十位明星。第一位明星是易烊千玺。文娱阳光指数高达 92.16 易烊千玺自出道开始一直都是好孩子的代表，非常的努力认真，可以说是没有一点负面舆论信息。说易烊千玺是正能量的代表，他当之无愧。第二位是黄晓明，第三位是周冬雨，第四位是蔡徐坤，第五位是杨紫，第六位是王俊凯，第七位是朱一龙。第八位是王源，第九位是吴京，第一十位是张译。这些这次前一十名的明星艺人中，有流量明星，也有实力演员，有热度非常高的艺人，也有默默做活动的大咖。非常让人意外的是，现在娱乐圈中热度非常高的肖战和王一博这两个当红流量，却没有在榜单之中。王一博的热度是现在国内的顶流。而肖战从今年的一十月份开始，也是一直在积极的做活动，获得了很多人的认可和支持。希望没有上榜的明星们能够再接再厉，上榜的明星们也能够保持自己的正能量，继续做活动。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。